താലി ചാപ്റ്റർ ടു രചന മഞ്ചാടി അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജ് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് അവൾ പറഞ്ഞതും ഉണ്ണി ഞെട്ടലോടെ തന്റെ കൈ പിൻവലിച്ച് അവൻ ചന്തുവിന്റെ വാക്കൾ കേട്ട മാത്രയിൽ ഒന്നാകെ വിറച്ച് അവന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു മനസ്സ് തളർന്നു പോകുന്ന അവൻ അറിഞ്ഞു എന്റെ കുഞ്ഞ് അവന്റെ ചുണ്ടു മനസ്സ് മൊഴിഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പോ എന്റെ എന്റെ നെയ്ച്ചൂടെന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് എന്റെ ചോറിയായിരുന്നു ചന്തു അവൻ പകപ്പോടെ ഞെട്ടലോട് ചോദിച്ചു അവന് വിശ്വസിക്കാനായില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞായിരുന്നു ഉണ്ണിയേട്ട ഗിരിയേട്ടൻ അന്ന് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര സന്തോഷിച്ചു എന്നറിയോ അവൾ കരച്ചിലൂടെ പറഞ്ഞു ആ നിമിഷം ഉണ്ണി വിറക്കുന്ന കൈകളോടെ ദച്ചുവിൻ്റെ പുറത്ത് അലോടി അവൻ ചിരിച്ചു കരച്ചിലൂടെ ഒരു മായിക ലോകത്തെന്ന പോലെ ദച്ചുവിൻ്റെ കയ്യിലും കാലിലും അവൻ തഴുകി അവനിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാനായില്ല തൻ്റെയും ചന്തുവിൻ്റെയും ജീവൻ ചോര അവൻ ചന്തുവിന് നേരെ വിറയലോട് തൻ്റെ കൈ നീട്ടി കരച്ചിലടക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന് അവൻ്റെ നിശിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് അവനൊന്ന് വിറച്ചു മേലാകെ കുളിര് കയറിയത് പോലെ നെഞ്ചോട് ചേർന്ന് കുഞ്ഞുറക്കത്തോടെ കിടക്കുന്ന തൻ്റെ ജീവന്റെ മുഖം കണ്ട് ഉണ്ണി പുഞ്ചിരിച്ചു നോവോടെ അവൻ രണ്ട് കൈകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആ കുഞ്ഞിക്കവിളിൽ അമർത്തി ഉമ്മവിച്ച് ചുണ്ടുകൾ അകറ്റിയില്ല അവൻ്റെ കണ്ണീർ പെണ്ണിൻ്റെ കവിളിൽ വീണ് ഉണ്ണി ഏങ്ങി ഏങ്ങി കരഞ്ഞു അവൻ്റെ ശരീരം കുലുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു കവിളിലെ തണുപ്പറിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് കണ്ണ് മിഴിച്ച് ചുറ്റും നോക്കി അപ്പോഴും ചന്തു നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ ഉണ്ണിയുടെ തോളിൽ പിടിച്ച് കുലുക്കി വിളിച്ച് ഉണ്ണിയേട്ടാ ഉണ്ണിയേട്ടാ അവൾ വിളിച്ചതും ഉണ്ണി മുഖമുയർത്താതെ ചന്തുവിൻ്റെ കഴുത്തിലൂടെ കൈയിട്ട് തൻ്റെ മറുനെഞ്ചിലേക്ക് അവൾ അമർത്തി അവൻ പൊട്ടിക്കറഞ്ഞു നോവുന്ന നെഞ്ചോട് പിടക്കുന്ന മനസ്സോടെ അവൻ്റെ കരച്ചിൽ അവിടെ മുഴങ്ങി അമ്മേ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് ഏങ്ങിക്കൊണ്ട് ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങാൻ കുതിരി ഉണ്ണിയേട്ടാ കരയില്ലേ മതി ദേ നമ്മുടെ മോള് കരയുന്നു നോക്ക് കരച്ചിലൂടെ ചന്തു പറഞ്ഞ ഉണ്ണി വേഗം മുഖമുയർത്തി അവൻ കുഞ്ഞിനെ നോക്കി തൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് വിതുമ്പലോടെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ണി വേഗം തൻ്റെ മുഖം അമർത്തി തുടച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് അപ്പോൾ തന്നെ ചന്തുവിൻ്റെ മേത്തേക്ക് ചാഞ്ഞ് ഉണ്ണിയുടെ മുഖം വാങ്ങി കുഞ്ഞിന് താൻ ആരെന്ന് പോലും അറിയില്ലെന്നത് അവനിൽ നോവ് തീർത്തു രണ്ടു വർഷം തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചന്തുവിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സമയം തൻ്റെ പെണ്ണ് എത്രമാത്രം ആ നിമിഷം തന്നെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ചിന്തയിൽ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ വീണ്ടും നിറഞ്ഞു ഉണ്ണിക്കാടിനെ അമർത്തി തുടച്ച് തൻ്റെ ജീവന് ചോരയെ നോക്കി അച്ചാ എന്ന് വിളി കേൾക്കാൻ അവൻ്റെ മനം വെമ്പി ചന്തു കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനെ തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഉണ്ണിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതാരാ നോക്കി കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനെ കാണാൻ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നേ ചന്തു കൊഞ്ചലോടെ ചോദിച്ചു കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് കുറച്ചു നേരം ചുണ്ടൂർപ്പിച്ച് ഉണ്ണിയെ തന്നെ നോക്കി ഉണ്ണിയുടെ കണ്ണുകളും കുഞ്ഞിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പയ്യെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ നാണത്തോടെ ചിരിവിടുന്നു അവൾ ഉണ്ണിയെ നാണത്തോട് നോക്കി പയ്യെ വിളിച്ചു അച്ചേ കൊഞ്ചലോടെ നീട്ടി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പെണ്ണ് നാണത്തോടെ കുലുങ്ങി ചിരിച്ചു ഉണ്ണിയുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു മനസ്സിലെ സന്തോഷം മുഖത്ത് നിറഞ്ഞു ലോകം കീഴടക്കിയ സന്തോഷം അവനിൽ പ്രകടമായി ഇതിൽ പറഞ്ഞ തനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ടെന്ന് തോന്നി ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ച അമ്മയുടെ തെച്ചുകൂട്ടി അച്ഛൻ കേട്ടില്ല ഉണ്ണിയുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കണ്ട് ചന്തു പറഞ്ഞു പെണ്ണ് കാറിക്കോയി വിളിച്ചു അച്ഛേ ആ വിളി കേട്ട മാത്രമേ ഉണ്ണി ചന്തുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി തെച്ചുകൂട്ടിയുടെ മുഖം മുഴുവൻ ഉമ്മകൾ കൊണ്ട് മൂടി അച്ഛനാ എൻ്റെ പൊന്നിൻ്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ണി സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞ് തെച്ചുകൂട്ടിയെ വാരിപ്പണം ചന്തു ആ കാഴ്ച നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ നോക്കി നിന്നു ഇതിൽ പറഞ്ഞ തനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന് തൻ്റെ കണ്ണിന് ഭാഗ്യം ലഭിക്കില്ലെന്ന് കരുതിയ കാഴ്ച തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് അവിടെ അച്ഛന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കരുതലും എല്ലാം ഇനി എൻ്റെ മോൾക്ക് സ്വന്തം ചന്തു സന്തോഷത്തോട് ഓർത്തു ഉണ്ണി ചന്തുവിനെ നോക്കി തൻ്റെ കൈ വിരിച്ച് ചന്തു കരച്ചിലോട് അവൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർന്നു നിന്നു ഉണ്ണി ഇരുകൈകൾ കൊണ്ട് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും ചന്തുവിനെയും നെഞ്ചിലേക്ക് അണച്ചു വെച്ചു ചന്തുവിൻ്റെ നെറുകയിൽ അമർത്തി തൻ്റെ ചുണ്ട് പതിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണി ചിരിയോടെ ഒരു
നമ്മുടെ കണ്ണീരും സ്നേഹവും കണ്ട് പിരിച്ച ദൈവങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചില്ലേ ഇനി പഴയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അവനെ നെഞ്ചിൽ വീണ്ടും മുഖം ചേർത്ത് ചന്തു അത് പറഞ്ഞു അവൻ അവിടെ ഇരുത്തോളും പിടിച്ച് മുഖത്തിന് നേരെ മുഖം ഉയർത്തി പറ്റില്ല ചന്തു എനിക്കറിയാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട നിന്നോടൊപ്പമുള്ള രണ്ടു വർഷങ്ങളാണ് ഞാനും നീയും നമ്മുടെ മോളുമൊത്തുള്ള നല്ല നിമിഷങ്ങൾ അതിന് കാരണമായവരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കണം പറ എന്നോട് ഉണ്ണി ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു അവൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ചന്തു മറച്ചു വെക്കാതെ പറയാൻ തയ്യാറായി മുത്തശ്ശി അവളിൽ നിന്ന് വാക്ക് മേടിച്ചത് മുതൽ തന്നെയുള്ള സംഖ്യയുടെ ദേഷ്യവും മിനിയുടെ വെറുപ്പുമെല്ലാം അവൾ അവനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു രാത്രി കരുണയുടെ ഒരു അംശമില്ലാതെ തന്നെ ഇറക്കിവിട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾ പോലും ഗിരിയുടെ ശാരദാമയുടെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെട്ടത് പിന്നെ ദേവൂട്ടിയുടെ വളർച്ച ഗിരി അവൾക്ക് അപ്പയായി മാറിയത് ശാരദാമ മുത്തശ്ശിയായി മാറിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ കളി പോലെ ഉണ്ണിയും ഗിരിയും കൂട്ടിമുട്ടിയത് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവളുടെ നെഞ്ച് പിടച്ച് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ഉണ്ണിയിൽ ഓരോ വാക്കുകൾ ദേഷ്യം നിറച്ചു തന്നിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഇരു ജീവനുകൾ അകറ്റിയ മുത്തശ്ശിയോടും മിനിയോടും സംഖ്യയോടും എല്ലാം അവനിൽ വെറുപ്പ് നിറഞ്ഞു ഗിരിയോടും അവൻ്റെ അമ്മയോടും ഉണ്ണി മനസ്സിൽ ഒരായിരം നന്ദി പറഞ്ഞു തൻ്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ്റെ മാറിൽ പിടിച്ചു കളിക്കുന്ന തെച്ചുകൂട്ടി അവൻ നോക്കി അവളുടെ തലയിൽ വാത്സല്യത്തോടു ഉണ്ണി തലോടി ചുംബിച്ചു ഗിരിയും അമ്മയും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചന്തു ആ ഓർമ്മയിൽ അവൻ്റെ ഉള്ളം പിടച്ചു അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് അവരോടുള്ള വെറുപ്പ് ലാവ പോലെ തിളച്ചു പൊന്തി ഉണ്ണി തെച്ചുകൂട്ടി എടുത്തുയർത്തി എഴുന്നേറ്റു ചന്തുവിനെ മറുകൈ കൊണ്ട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കടന്നു അവിടെ അവരെ കാത്ത് മൂന്ന് ചൂടി കണ്ണുകളുണ്ടായിരുന്നു നന്മ മാത്രം നിറഞ്ഞേൽക്കുന്ന മൂന്ന് ഹൃദയങ്ങൾ ഉണ്ണി ഇരുവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുകൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ഏട്ടോ നോക്ക് എൻ്റെ ചന്തു പിന്നെ എൻ്റെ ചോര കണ്ടോ ഇത്ര നാൾ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരമായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവൻ ദേ എൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർന്നു കിരയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് ചന്തുവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് പറയുമ്പോൾ കരച്ചിൽ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ഉണ്ണിയുടെ ശബ്ദം മാറി കിരൺ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് അവരെ നോക്കി ചന്തുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് അവളുടെ തലയിൽ വാത്സല്യത്തോടെ തലോടി മോളുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ ഭാഗ്യം വേണം അത് ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ണിക്ക് ആവോൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആർക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവരുത് മോൾ ഇവൻ്റെ തകർച്ച ആ നേരിൽ കണ്ടത് അവിടേക്ക് ഇനി ഇവനെ തള്ളി വിടരുത് കിരൺ ഇടർച്ചയോടെ പറഞ്ഞു ചന്തു ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ തലയലിപ്പിച്ചു പിന്നെ പറഞ്ഞു ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എൻ്റെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാവുകയേട്ടാ എന്നെ എൻ്റെ ഉണ്ണിയേട്ടൻ തേടി വന്ന പിന്നെ ഒരു ശക്തി പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഉണ്ണിയേട്ടിൽ നിന്ന് അകലെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇനി ഉണ്ടാവില്ല കിരൺ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ദച്ചുകുട്ടിയുടെ നേരെ കൈനീട്ടി പറഞ്ഞു വാന്നേ വലിയച്ചൻ്റെ കുറുമ്പിയ വലിയച്ചനൊന്ന് കാണട്ടെ ദച്ചുകുട്ടിക്ക് നേരെ കൈനീട്ടി കിരൺ പറഞ്ഞു അവൾ ഉണ്ണിയുടെ തോളിലേക്ക് മുഖം പൂഴ്ത്തി അത് കണ്ട എല്ലാവരുടെയും ചുണ്ടിൽ ചിരി വിരിഞ്ഞു കിരൺ കുറച്ച് ബലം പിടിച്ച് ഉണ്ണിയിൽ നിന്ന് അവൾ എടുത്തു പൊക്കി പിണ്ണ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാവുന്ന ചിരുങ്ങി കിരൺ അപ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ നിന്ന് അവൾക്കായുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ആ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു അവൾ ചിരിയോടെ കിരണിൻ്റെ കഴുത്തിൽ തൂങ്ങി ഉണ്ണി ഗിരിയുടെ അമ്മയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെന്നു അവരെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോട് നോക്കി അവൻ തൊഴുതു എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ലെന്നറിയാം വീണ്ടും ഇരുട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും പോവേണ്ട എന്നെ കൈപ്പിടിച്ച് ഉയർത്തിയത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുക ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ എൻ്റെ ചന്തുവിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ സഹായം ചോദിക്കാനാണ് പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് എന്നെ അവരുടെ മുമ്പിലെത്തിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് പകരം തന്നാലാ ഉണ്ണിയുടെ വാക്കുകൾ ഇടറി ഗിരിയാവനെ തന്നോട് ചേർത്ത് പുണച്ചു എന്തിനാണ് ഒരു നന്ദി പറച്ചത് നീ എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പല്ലേ നന്ദൂട്ടിയെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം പോലെ കരുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു നന്ദി പറച്ചിലുണ്ട് നീ അത് മാറ്റിക്കളയരുത് അതേ മോനെ നന്ദുമോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മോള് തന്നെ എത്രയൊക്കെ കാലം മറിയാനും അതങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും മോളുടെ കണ്ണീര് കണ്ട് കുറേ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളൊന്നും ഒന്നിക്കണേന്ന് ഉള്ളൊരുക്കി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നടന്നില്ല അമ്മക്ക് അത് മതി ശാരദാമ കണ്ണീര് സാലിത്തൽപ്പം കൊണ്ട് തുടച്ച് നീക്കി ഉണ്ണിയെയും ചന്ദുവിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചു വേദനയോടെയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു സമയം വൈകുന്നേരം കഴിഞ്ഞിരുന്നു
അവൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ കുഞ്ഞി പെണ്ണിനെ തന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വാരിപ്പുണ നോമ്പിച്ചു അച്ഛൻ പോയിട്ട് വരാട്ടി ദശൂട്ടി അച്ഛൻ പോവാനോ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു ആണ് അച്ഛൻ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് നാളെ അമ്മയും അച്ഛയുടെ ചക്കനെയും കൊണ്ടുപോകാൻ വരാട്ടോ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു ദശൂട്ടി സന്തോഷത്തോടെ തലയാട്ടി ഉണ്ണിയുടെ കണ്ണുകൾ ചന്തുവിനെ തിരഞ്ഞു മോള് മുറിയിലേക്ക് പോയി മോനെ മോൻ ചെന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് വാ ശാരദാം പറഞ്ഞു അവൻ തലയാട്ടി മുറിയിലേക്ക് കടന്നു പുറത്തേക്ക് മിഴിനാട്ടി നിൽക്കുന്ന അവളെ അവൻ പിന്നിലൂടെ പോണമെന്ന് താടി തോളിൽ കുത്തി അവൻ അവൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ചന്തു വിറച്ചിലൂടെ അവൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ചാരി പേടിയാണോ എൻ്റെ ചന്തുവിന് അറിയില്ല ഉണ്ണിയേട്ട പക്ഷെ എന്തോ എന്നെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന പോലെ ഞാനില്ലേ എൻ്റെ ചന്തുവിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ഒരിക്കലും ഈ കണ്ണിൽ പേടി കാണരുത് അവരുടെ നോട്ടത്തിൻ്റെ വാക്കിലും എൻ്റെ പെണ്ണ് പതറിയ മരുന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണ് നാളെ വരെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം അതിനുമുമ്പ് വീട്ടിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡോസ് കൊടുക്കണം ഉണ്ണി പറഞ്ഞു ചന്തുവിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒന്നുമില്ല എന്നെ ചന്തുട്ടി പോട്ടെ അപ്പോൾ അവനതും പറഞ്ഞു അവിടെ നെറ്റിൽ ചുംബിച്ച് അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് മുൻവശത്തേക്ക് വന്നു ദൂട്ടി ഒരിക്കലും കൂടി ചുംബിച്ച് ചന്തുവിനോട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് യാത്ര പറഞ്ഞു കിരണും എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു ഗിരി ഓട്ടോയിൽ കയറി ഉണ്ണി കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും പുറകിൽ നിന്ന് കാറിപ്പോൾ ചോദിച്ച് കേട്ട് ഗിരി തലയിൽ കൈവച്ച് ഗിരിപ്പാ കുഞ്ഞിപ്പിനും വന്ന് കുഞ്ഞിപ്പിനിന് കൊണ്ടുപോ ചന്തുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുതിരി താഴെറങ്ങാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് വലിയ വായിൽ കൂവുകയാണ് കള്ളി അച്ഛി ടാറ്റ പോവാൻ എന്നെ കൊണ്ടു പോ ഞാനും എന്റെ അവൾ കിടന്ന് പൊളഞ്ഞു കരച്ചിലിന്റെ വക്കിലെത്തി പെണ്ണു അപ്പോഴേക്ക് ഉണ്ണി പോയി പെണ്ണിനെ വാരിയെടുത്തു ഞങ്ങൾ കൂടെ വന്നോട്ടെ ചന്തു ഗിരിയോടൊപ്പം പറഞ്ഞു വിടാം അവൻ പറഞ്ഞ അവൾ സമ്മതിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് ഓട്ടോയിൽ കയറാൻ അവൾ ഉണ്ണിയുടെ മുഖം തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് ഓട്ടോയിലേക്ക് അയച്ചു കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വേഗം തന്നെ അവർ ഓട്ടോയിൽ കയറി ടാറ്റ മുത്തിശ്ശി അമ്മി ടാറ്റ ദൂട്ടി സന്തോഷത്തോടെ അവരെ കൈവീശി കാണിച്ചു ചന്തുവും ശാരദാമിയും തിരിച്ചും കൈവീശി കാണിച്ചു ഉണ്ണിയും കിരണിനെ അവരുടെ ബൈക്ക് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ ഇറക്കി ഗിരി കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനെ തന്നെ മടിയിലിരുത്തി ഇരുവര് യാത്ര പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു ഉണ്ണിയും കിരണും തറവാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ണി ഇത്ര നേരം ഉച്ചക്ക് പോയതിൽ രണ്ടുപേരും പ്രകാശൻ കണ്ട വഴി ചോദിച്ചു അതെച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മിനിയെയും സംഖ്യയെയും തറവാട്ടമ്മയും നോക്കി അവൻ തുടർന്നു പിന്നെ അവിടെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശി ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു അവൻ തറവാട്ടമ്മയോട് പറഞ്ഞു എന്താ മോനെ ഉണ്ണി അവർ ചോദിച്ചു അത് മുത്തശ്ശി ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു മുത്തശ്ശി എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല സംഖ്യ ഇളഞ്ചിരിയോട് നോക്കി ഉണ്ണി മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പേരും പകപ്പോടെ അവനെ നോക്കി മോനെ ഉണ്ണി നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി പറ മുത്തശ്ശി കേൾക്കട്ടെ തറവാട്ടമ്മ തൻ്റെ വെപ്രാളം പുറത്ത് കേട്ടതാ പറഞ്ഞു ഹ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തോ മുത്തശ്ശി എതിർത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിന് സുഖമല്ല വേദന പോലെ അപ്പം ആ വേദന മാറണമെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് നിറവേറ്റണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കല്യാണത്തിന് തയ്യാറാ ഉണ്ണി പറഞ്ഞതും മിനിയുടെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും സംഗീതയും കണ്ണു മിഴിഞ്ഞു അവരുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം കൊണ്ടുള്ള പ്രകാശം പടർന്നു സംഗീ നാണം കൊണ്ട് പുളഞ്ഞു രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ണിയും കിരണും കൂടി ടൗണിൽ പോയി കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനും ചന്തുവിനും വേണ്ടി കൈനിറിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ണി വാങ്ങിക്കൂട്ടി കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഉടുപ്പുകളും കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ ചന്തുവിന് സാരി ധാവണി കുപ്പിവളകൾ പിന്നെ സ്വർണ്ണക്കടയിൽ പോയി കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന് വളയും കമ്മലും മാലയും അരഞ്ഞാണവൻ വാങ്ങി ചന്തുവിന് വേണ്ടി സ്വർണത്തിൽ താലിയും മറ്റ് ആഭരണങ്ങളും എടുത്തു ഉണ്ണിയുടെ ഉത്സാഹം കിരണ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ നോക്കി നിന്നു എല്ലാം വാങ്ങി ഇരുവരും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൈ നിറയെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വരുന്ന ഉണ്ണിയെ കണ്ട് മിനിയും സംഖ്യയും മുത്തശ്ശിയും ജയമേല അതിശയിച്ചു ഉണ്ണി മോനെ ഇതൊക്കെ എന്താ ഈ സാധനങ്ങൾക്ക് ആർക്ക തറവാട്ടമ്മ താളിൽ കൈവച്ച് തിരക്കി അത് മുത്തശ്ശി ഇതെല്ലാം എൻ്റെ പെണ്ണിന് വേണ്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിയാതെ ഒന്നും നോക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ സംഖ്യ എൻ്റെ മുറിയിൽ കയറരുത് ഇതൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ണി വാങ്ങിയതാടി കണ്ട അവൻ്റെ സ്നേഹം മിനി വേഗം തന്നെ സംഖ്യയുടെ തോൾ തട്ടി ചെവിയിൽ പിരിവിരുത്ത് അവളുടെ കവിൾ ചുവന്നു പോയി ഞാൻ കല്യാണം കഴിയാതെ കയറിയില്ല ഉണ്ണിയേട്ട മുഖം താഴ്ത്തിയ നാണത്തോട് ഉണ്ണിക്കാളും മറുപടി കൊടുത്തു ഉണ്ണി തൻ്റെ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ച് തലയാട്ട
അച്ചയുടെ പൊന്ന് വാട ഉണ്ണി വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വാത്സല്യത്തോടെ പറഞ്ഞ് പെണ്ണിനെ എടുത്തു പാപ്പം കഴിച്ചോടാ അച്ഛൻ്റെ കുഞ്ഞി പെണ്ണ് ഉണ്ണി കൊഞ്ചലോടെ ചോദിച്ച് ഉത്സാഹത്തോടെ തിരിച്ചുകൂടി തലയാട്ടി എന്തോന്നാ കഴിച്ചേ പയം കുലുങ്ങി ചിരിച്ച് പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഉണ്ണി പെണ്ണിൻ്റെ കവലിൽ അമർത്തി ഉമ്മച്ചു ഇവിടെ നിൽക്കാതെ അകത്തേക്ക് വാ മോനെ മോളെ നന്ദൂട്ടി മോന് ചായ എടുക്ക് ശാരദാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നേരം ഉണ്ണിയെ തന്നെ നോക്കിയെന്ന ചന്തു പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി പിന്നെ തലയാട്ടി അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു വീട്ടിലെല്ലാവരോടും നീ പറഞ്ഞു ഉണ്ണി കാര്യങ്ങൾ ഗിരി ചോദിച്ചു ഇല്ലടാ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ചന്തുവിനെയും കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടി കൂടി ചെല്ലുമ്പോഴേ അമ്മ പോലും അറിയും അങ്ങനെ മതിയും തീരുമാനിച്ചു ചിലരുടെ മുഖം എനിക്കപ്പോൾ ഒന്ന് കാണണം ഉണ്ണി പറഞ്ഞു അപ്പം നീ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണല്ലേ ഗിരി ചിരിയോട് ചോദിച്ചു അതേടാ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് മൂന്ന് പേർക്കും ഞാൻ ആവോള ആഗ്രഹങ്ങളും സന്തോഷവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചന്തുവിനെ കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കാത്തൊരു അടിയായിരിക്കും കിട്ടുന്നു അത്രയ്ക്ക് എൻ്റെ പെണ്ണിനെ വേദനിപ്പിച്ചാലേ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഓരോ അടി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യവും കേട്ടിട്ട് തോന്നിയത് ആ പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മയാണെന്നിൻ്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് അവൾക്കൊക്കെ ഓരോന്ന് വേണ്ടാതിനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്നാ ആദ്യം തന്നെ അവിടെ രണ്ട് വീട്ടിൽ അടുത്തുനിന്ന് ആ സ്ത്രീയെ മാറ്റിയ പകുതി ഭാരം കുറഞ്ഞു ഗിരി പറഞ്ഞു ആ മീനിയമ്മായല്ലേ അതെനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സംഗീതൊക്കെ മനസ്സിൽ വിഷം കുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മായിയ പിന്നെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയം മോളോടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോളുടെ വാക്കിയിട്ട് നല്ലതും ചീത്തയും നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചോളൂ ഉണ്ണി പറഞ്ഞു അവരുടെ സംസാരത്തിനിടയിൽ ചന്ദു ചായ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു ഇരുവരും അത് കുടിക്കുന്നേരം ശാരദാമയും ചന്തും കൂടി അവരുടെ ബാഗുകൾ ഹാളിൽ കൊണ്ടുവെച്ചു ചന്തു ഉണ്ണിയുടെ കൈ പിടിച്ച് ആ തറവാട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും തുടരും ഈ കഥയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ ഇതേ സമയം